హాయ్ జనత గ్యారేజ్ ఇచ్చిట అన్ని రిపేర్లు చేయబడును సో ప్రస్తుతం ఈ సినిమా టాలీవుడ్ రికార్డులు రిపేర్ చేస్తోందండి ఇంత సక్సెస్ అయింది మూవీ ఎక్కడ చూసినా ఇదే హాట్ టాపిక్ సో ఈ సినిమా గురించి ఇప్పటివరకు ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చాయి కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోయే ఇంటర్వ్యూ మాత్రం ఎక్స్క్లూజివ్గా జనత గ్యారేజ్ ఇంటర్వ్యూ సో గ్యారేజ్లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు అలాగే మనతో పాటు ఉన్నారు ఈ గ్యారేజ్ మెకానిక్స్ అలాగే ఆనంద్ అలాంగ్ విత్ శివ గారు వాళ్ళతో మాట్లాడేద్దాం ఈ జనత గ్యారేజ్తో మీకు చాలా అసోసియేషన్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా మెమరీస్ అండ్ ఫైనల్లీ ఈరోజు ఇది సూపర్ డూపర్ హిట్ సో హ్యావ్ యూ ఫీల్ నాకు తెలిసి సో మెనీ మెమరీస్ ఇట్ విల్ బి అంటే చాలా చాలా రోజులు గుర్తుండే మెమరీస్ ఉన్నాయండి సినిమాలో అండ్ వెరీ నైస్ యాక్చువల్లీ అనే పాజిటివ్ నోట్ అండ్ ఆల్ అండ్ బీయింగ్ ఫ్రెండ్స్ అందరం ఫ్రెండ్స్ అవడం ఒక అడ్వాంటేజ్ సో యా ఫన్ ఫన్ షూటింగ్ ఎవ్వరు ఎవ్వరు వీరెవరు ఎవరికి వరుసకు ఏమవరు జనత గ్యారేజ్లో ఉన్న మెకానిక్స్లో ఒకళ్ళు సిక్ ఉన్నారు ఒకళ్ళు ముస్లిం ఉన్నారు అండ్ ఒకళ్ళు హిందూ ఉన్నారు లైక్ ఇట్లా అందరూ కలిసి మెలిసి ఉండాలి అనే కాన్సెప్ట్తోనా అలా పెట్టింది లేకపోతే అంటే ఎగ్జాక్ట్ అట్లా అంటే ఆ క్యాల్కులేషన్ ఏం లేదు కానీ అంటే ఒక గ్యారేజ్ అంటే అలా ఉంటుందేమో అని ఫీలింగ్ నాకు నాకు ఇప్పుడు నా విజయవాడ గుంటూరులో నేను చిన్న మెకానిక్స్ గ్యారేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు సర్దర్జీ ఉంటాడు బలమైన మెకానిక్ కూడా ఉంటారు ముస్లిం ఉంటారు ఒక బోస్ లాంటి పేరు ఉంటుంది అంటే అప్పుడే ఆ గ్యారేజ్ కంప్లీట్గా ఉంటుందని అనుకున్నాం సో దట్స్ హౌ గ్యారేజ్ వాజ్ డిజైన్ అంతే గ్యారేజ్ <laughs> 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 లైవ్లో గ్యారేజ్ ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ డే నేను ఇక్కడికి నా ఫస్ట్ ఆ సీక్వెన్స్ కోసం వచ్చానండి లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే ఒక అద్భుతమైన ఏరియాలో చూస్తాం కదా మొత్తం సెట్ అంతా చూసుకుంటూ ఒక చిన్న ఫీల్డ్లో పైగా ఈ సెట్లోకి వచ్చే ముందు ఈ హ్యూజ్నెస్ దీంతోపాటు ఇందులో ఉన్న యాక్టర్స్ కూడా దే ఆర్ ఆల్ హ్యూజ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యూజ్ మొక్కల దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ యాక్టర్స్ ఎవ్రీథింగ్ స్క్రిప్ట్ కానీ సన్నివేశం కానీ చాలా హ్యూజ్ ఆ ఆనందం చాలా ఇది అయితే నేను ఇప్పుడు బాధపడేది ఏంటంటే వీళ్ళంతా ఇంత అంటున్నారు కదా ఆ రెండు రోజులని నేను ఎందుకు చేయలేకపోయినా ఫిఫ్టీ సిక్స్ డేస్ ట్రావెలింగ్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి అనుబంధం ఉంటుంది కదా నాకు కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది జీహెచ్ఎంసీలో యూడీసీగా పనిచేస్తున్నా కానీ ఈ మధ్య ఓ హాస్పిటల్ పర్మిషన్ కోసం కొందరు ఆఫీస్కి వచ్చారు ఏమాత్రం సేఫ్టీ మెజర్స్ లేకుండా ఉన్నాయి రేపు సాయంత్రం కల్లా సంతకం పెట్టకపోతే ఊహించని దారుణం జరుగుద్దని భయపెడుతున్నారు అనుకోకుండా ఈరోజు కలిసాం పొరా పార్ట్నర్ అయిపో ఎల్లుండో కలిసి ఉంటే ఏం జరుగుండేది సంతకం పెట్టేవాడిని కాదు సార్ రేపు ఉదయం ఆఫీసుకు బయలుదేరిన తర్వాత దారిలో సూయిసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోయేవాడిని జనతాగారే చెప్పుడు ఏడుగురు ఒక్కరు కాదు ఏడుగురు అన్నాం అనుకోకుండా కరెక్ట్గా అంటే నేను లేనప్పుడు ఏడుగురు ఎలా అంటే రెహమాన్ గారు ఉన్నారు అంటే సినిమాలో నా ఫాదర్ అయింది సో అయినా ఏడుగురు అక్కడ ఏడైపోయింది తర్వాత ఇప్పుడు రెహమాన్ గారు చనిపోయిన తర్వాత ఏడు ఎలా అవుతుందంటే అరవింద్ వచ్చాడు అంటే ప్రత్యేకంగా అతను జాయిన్ అయిన సీన్ ఉండకపోవచ్చు కానీ బట్ ఇంకో రిక్రూట్మెంట్ అనమాట సో ఏడయ్యారు తర్వాత కరెక్ట్గా నేను మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మోహన్ లాల్ గారు రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఏడయ్యాం సో మళ్ళీ స ఇప్పుడు ఫైనల్గా అజయ్ చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏడవ్వాలి ఎలా ఏడవుతుందంటే మళ్ళీ మోహన్ లాల్ గారు వచ్చి ఏడవుతుంది గ్యారేజ్ పద్ధతులు కూడా మారాయి కష్టం ఉందని తెలిస్తే చాలు ఎగబడి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇన్ని రోజులు చేసిన తర్వాత వన్ లిటరలీ నేను ప్రాక్టికల్ గా 
షూటింగ్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే నేను మార్నింగ్ లేచిపోయి షూటింగ్కి వెళ్ళాలన్న ఫీలింగ్లోనే లేచిపోయా ఐ డోంట్ నో ఐ జస్ట్ గాడ్ అప్ అండ్ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ షూటింగ్ దెన్ ఐ రియలైజ్ అప్పుడు అనిపించింది అదే అయిపోయింది కదా షూటింగ్ అనేసి సో అంత గల అందరం ట్రావెల్ చేసి వెళ్ళిపోవడం అనేది అండ్ చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది సో ఇదంతా అయిన తర్వాత టుడే సినిమా ఇంత బాగా ఆడుతున్నందుకు మంచి సినిమా మంచి సినిమాని ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరిస్తూ మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తున్నందుకు చాలా బాగుంది నేను సినిమా చూశాను సినిమాలో ఏడు పిచ్చేసారు ఏడు తను పర్ఫామ్ చేసి తన ఫీలింగ్ని ఏడుస్తూ కళ్ళంటే నీళ్లు పెడుతూ రియలిస్టిక్ వచ్చేసింది ఆ రియల్ని నాకు కళ్ళంటే నీళ్లు వచ్చేసింది ఇట్ వాస్ గ్రేట్ అయిన గ్యారేజీ చాలా టెంపుల్ లాంటి వాళ్ళకి వంద మంది ఇక్కడికి వస్తారు ఇబ్బందులతో మేము వెళ్తాము అలాంటిది ఎవరో కొత్తగా ఒక స్ట్రేంజర్ ఒక స్ట్రేంజర్ ఒక ఇన్సిడెంట్తో అతనికి వెళ్ళి ఒక ఇన్సిడెంట్తో అతనికి అప్పు చెప్పేశారు బాధ్యత ఏం ఏం చేయలేము ఆయన చెప్పాడు వెళ్దాం ఎప్పుడైతే వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు గురయ్యే అనుభూతి అంటే మళ్ళీ పూర్వ వైభవం వచ్చేసింది ఆ గ్యారేజ్కి సో ఆ లీడర్ ఎవరైతే హూజ్ లీడింగ్ ద గ్యారేజ్ సో అది అది వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ చిన్న ఒక 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 గూజ్ బంప్స్ లాగా అనమాట దాట్ వాజ్ అందుకే అందుకే అజయ్ అజయ్ డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళి బ్రహ్మాజీ అండ్ అజయ్ ఐ థింక్ ఇద్దరు డబ్బింగ్ చెక్క చెప్పడానికి వెళ్ళి రాజీవ్ ఫోన్ చేసి ఇన్ని రోజులు కష్టపడ్డావరా మేము ఒక సీన్తో మొత్తం నువ్వు ఎలాగ వెళ్ళిపోయావు నాకు బాగా నచ్చే రియాక్షన్ మాత్రం నాకు బాగా అసలు నచ్చేది ఫస్ట్ కొట్టగానే మా జాన్ అండ్ బెనర్జ్ గారు అలా అలా వచ్చి ఆగిపోయిన తర్వాత ఇంకో షార్ట్కి కొడితే బీరువా ఊగుతూ ఉంటుంది ఊగుతూ ఉంటే సంతోష్ ఆ బీరువాని అలా ఆపి అజయ్ వైపు అలా చూస్తాడు ఒకసారి ఏంటిది మనం చూసేది నిజమా అన్నట్టుగా అజయ్ మాత్రం సంతోషించి ఉంటుంది బీరువాని చూస్తూ ఉంటాడు అంటే జనతా క్యారేజ్లో ఫస్ట్ వచ్చింది వీళ్ళిద్దరు అనమాట తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ బ్రహ్మాజీ అవ్వచ్చు జాన్ అవ్వచ్చు సంతోష్ కానీ అరవింద్ కానీ సో అదేంటంటే ఆ బేరువాన్ని నాకు అసలు నాకు బాగా 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 నాకు ఇష్టమైన అండ్ మొత్తం అదే ఫైట్లో అందరికంటే కొంచెం వీళ్ళందరూ అగ్రెసివే బట్ జాన్ ఐ మీన్ ఆ సర్దాజీ క్యారెక్టర్ వేసిన తర్వాత అతను ఇంకా అగ్రెసివ్ అనమాట ఓ చిన్న సీన్లో మోహన్ లాల్ గారు ఆర్డిఓతో ఎవరితో డీల్ చేస్తుంటే ఆయన ఏదో రివర్స్గా మాట్లాడుతుంటారు మోహన్ లాల్ గారితో సో వెనకాల నిలిచని ఉంటే అతను అలా చూస్తూ ఉంటాడు మోహన్ లాల్ గారిని అంటే నువ్వు ఇంకా ఊరుకుంటున్నావు ఏంటి అసలు కొట్టిన నేను అసలు ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి అన్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటాడు సో అతని షార్ట్ లాస్ట్కి మన శ్రవణ్ అనే క్యారెక్టర్ని అలా కొట్టిన తర్వాత షార్ట్ అసలు అతను ఫస్ట్ అందరికంటే ముందు అతను వచ్చేస్తూ ఉంటాడు అంటే అతను బిర్యానీ పెట్టినట్టు అలా ఉంటాడు అసలు సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ గాట్ అన్ ఎంఫోసిస్ సో అందుకే నేను జనతా క్యారేజ్లో ఎవరు క్యారెక్టర్ కూడా నేను లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్ కూడా మర్చిపోకుండా వెళ్ళిపోమను అన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటాం కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగి గొంతులో ముద్ద దిగకపోవడం మెకానిక్ ముఖ్యమంత్రి పక్కన కూర్చుని మాట్లాడడం అనేది అసలు మనం ఇమాజిన్ కూడా చేసుకోలేము అసలు మామూలుగా అయితే సో అంటే మీకు ఎలా వచ్చింది ఐడియా ఎక్కడైనా చూసారా ఎవరినన్నా అలా ఏంటి ఇన్స్పిరేషన్ సినిమాలో కూడా ఎలా కట్ అయిపోయింది అక్కడ ఆయన మెకానిక్ జనతా గ్యారేజ్లో మెకానిక్ ఆయన ఓకే మామూలుగా జనతా గ్యారేజ్లో మెకానిక్ సీఎం తో ఎక్కడైనా కూర్చుంటాడు సార్ ఎక్కడైనా కూర్చోగలడు ఆయన అంటే సొసైటీ పట్ల అంత బాధ్యత ఉండే ఉన్న జనతా గ్యారేజ్ కాబట్టి జనం కోసం నిలబడే మనుషులు జనం కోసం నిలబడే గ్యారేజ్ సో దాన్ని నడిపించే మనిషి ఎక్కడైనా కూర్చోగలడు ఎక్కడైనా కూర్చోవాలి సాంగ్ లో కూడా ఉంటుంది వెనకడుగు అయిపోరు మనకు ఎందుకు అనుకోరు జగమంతా మనదే పరివారం అంటారు సో వాళ్ళు వృత్తి వృత్తి రీత్యాగా వాళ్ళకి వాళ్ళకి బ్రతుకు తెరువు 
మెకానికల్ లా పనిచేయడం బట్ వాళ్ళ బాధ్యత సమాజం పట్ల వెళ్ళి సమాజాన్ని రిపేర్ చేయడం సో అంత డెప్త్ ఉన్న ఇదనమాట అసలు అంటే దీని టైటిల్ గురించి ఆలోచించలేదు అంటే ఎంతసేపటికి జనతా గ్యారేజ్లో జనతా గ్యారేజ్లో ఆయన జనతా గ్యారేజ్ పెట్టుకున్నారు జనతా గ్యారేజ్ మూతపడింది జనతా గ్యారేజ్కి మళ్ళీ ఈయన వచ్చారు ఈయన తీసుకున్నారు అంటే ప్రతి పదంలో జనతా గ్యారేజీ ఉంది సో ఈ సినిమా ఇంకేం పేరు పెడతాం మీరు రైటర్ అయినా జనతా గ్యారేజే పెడతారు చాలా సింపుల్ అయితే నిజం క్యారెక్టర్ అంటే క్యారెక్టర్ పేరే పెట్టాలి ఇప్పుడు మామూలుగా మనం చాలా సినిమాల్లో హీరో పేర్లు టైటిల్గా పెడతాం సో మా సినిమాలో జనతా గ్యారేజ్ హీరో కాబట్టి సో జనతా గ్యారేజ్ పేరే పెట్టుకున్నాం ఇది హీరో అండి సో అంటే మీకంటే కూడా ఇదే ఎక్కువ పెద్ద క్యారెక్టర్ ఉంది సినిమాలో ఆనంద్ కంటే కూడా జనతా గ్యారేజ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ లాంగ్ క్యారెక్టర్ టెంపుల్ లాగా నమ్మే ఉండి ఆలోచిస్తున్నాం ఇంకా సినిమాలో యంగెస్ట్ మెకానిక్ అయిన ఎలా అయ్యారండి మేము ఉన్నామండి అయిన తర్వాత యంగెస్ట్ మెకానిక్ మేము అండి మీరు అయిన యంగ్ చేసారేంటండి అంటే మీరు నాకు కథలో చెప్పని ఎలిమెంట్స్ ఇదా కథలో చెప్పని ఎలిమెంట్ అంటే అతన్ని అయిన యంగ్ కాదు కదా అప్పుడు అంటే వచ్చి నేర్చుకున్నారు తర్వాత నేర్చుకున్నా నేర్పారు కదా అరవింద్ చెప్పండి అరవింద్ సో ఇంత పెద్ద ఓషన్ లో యూర్ ఆల్సో డ్రాప్ ఎలా అనిపిస్తుంది లాస్ట్ వీక్ షూటింగ్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి పేక పైన లాస్ట్ డే వెళ్ళబుద్ధి కాదు ఇక్కడి నుంచి మాకు మళ్ళీ మీ వాళ్ళు అందరం కలిసాం అలా చాలా అంటే చాలా ఎమోషన్ అనిపిస్తుంది వెళ్ళిపోవడానికి ఇక్కడ లాస్ట్ డే వెళ్ళిపోతున్నాము మిస్ అయిపోతున్నాం అని థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు ఇందులో వచ్చి థ్యాంక్ యూ అలాగే తారక్ గారికి నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది అశోక్ మూవీ నుంచి ఆ మూవీ తర్వాత మళ్ళీ ఆయనతో టెంపర్ చేశాను ఈ మూవీ ఇన్ని డేస్ వర్క్ చేసాం థ్యాంక్ యూ సో జనత గ్యారేజ్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం రిపేర్లు జరుగుతున్నాయి మీరు మీరు బయలుదేరితే ఏదో మీరు ఉన్నారు కదా అని కాసేపు గ్యాప్ తీసుకోవడమే తప్ప మళ్ళీ మీరు వెళ్ళిపోగానే మా బట్టల మీద వేసుకొని బళ్ళు రిపేర్ చేసుకోడే కాసేపు రాజీవ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ తను రిపేర్ చేసి ఆ తర్వాత బళ్ళని రిపేర్ చేస్తాం లేటర్ కలెక్షన్స్ రిపేర్ జరుగుతున్నాయి కదా రైట్ ఆన్సర్ నా క్వశ్చన్ గ్యారేజ్ పద్ధతులు అయితే కొంచెం మారినట్టు ఉన్నాయి అంటే ఇదివరకు కష్టం అని ఎవరన్నా వస్తే వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు తెలిస్తే ఎగేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కష్టం తెలియాల్సిన ఉంటే తెలిస్తే చాలు ఎగబడి వెళ్ళిపోతున్నాం కష్టం ఉందని చెప్తే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు కష్టం ఉందని తెలిస్తే చాలు ఎగబడి వెళ్ళిపోతుంది చాలా టఫ్ అండి చాలా టఫ్ చెప్పడం చాలా టఫ్ ఎందుకంటే సత్యం అర్థం చేయడము అది ఒక యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత అన్నగారు రావడము యాక్చువల్గా నేను ఈ సందర్భంగా ఒక విషయం చెప్తాను అన్నయ్య నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక విషయం చెప్తాను నేను ఒక విషయం చెప్తాను అంటే మహానాడు అప్పుడు అన్నగారు పెద్ద అన్నగారు సీఎం ఉన్నప్పుడు మహానాడు జరిగింది నిజాం కాలేజ్లో అప్పుడు నేను స్కూల్లో ఉండే ఒక స్పోర్ట్స్ కాంపిటీషన్లో ఆయన దగ్గర ఒక మూమెంట్ ప్రైజ్ తీసుకున్నా నేను ఆయన పెద్ద ఫ్యాన్ నేను ఆయన్ని చూడంగానే ఒక విశ్వరూపం చూసినట్లు ఫీలింగ్ ఒక వావ్ ఎఫెక్ట్ 
ఇలాగనే చూసాను ఆ మూమెంట్ ఆ మూమెంట్ ఇంకా ఉందన్న నా దగ్గర తర్వాత ఫిబ్రవరి లాస్ట్ వీక్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ జరిగేటప్పుడు అప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు మా అన్నగారు జాయిన్ కాలేదు సో రోజు వచ్చారు అన్నగారు అన్నగారు నేను ఫస్ట్ టైం చూడడం అక్కడ ఆయన్ని చూడగానే నాకు సేమ్ ఫీలింగ్ అండి ఆ అన్నగారు చూసిన ఫీలింగ్ సేమ్ ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు బిలీవ్ మీ ఐ సెట్ వావ్ ఎస్ తాతగారు గురించి వచ్చారు ఇప్పుడు ఆయన తోటి మేము వర్క్ చేయడం అంటే ఇట్స్ వెరీ 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 హానర్ అదృష్టం అది మాకు అండ్ మోహన్ లాల్ గారు కూడా సూపర్ స్టార్ ఆయనతో షీ స్క్రీన్ షేరింగ్ చేసుకోవడం అనేది ఒక పెద్ద అదృష్టం ఇవన్నీ ఎలా కుదిరినాయి మా శివగారు కానీ అలాంటిది నాకు ఇంత పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇచ్చేసి ఒక సూపర్ స్టార్ ఒక మార్వల స్టార్ ఒక యంగ్ టైగర్ తోటి మాకు ట్రావెల్ అయ్యేటట్టు చేస్తున్నారు అది ఎంతో అదృష్టం కష్టం ఉందని తెలిస్తే చాలు ఎగబడి వెళ్ళిపోతున్నాం అసలు సంతోష్ ఇంత మాట్లాడతాడా అసలు ఈయన ఇంత మాట్లాడతాడా షూటింగ్ అప్పుడు అసలు అస్సలు మాట్లాడు ఊరికి అలా కూర్చోవడం అలా చూడడం తప్ప అరవింద్ అయితే పాపం ఇప్పుడు అలాగే ఉంటాడు ఆయన శివ గారు అండ్ రాజీవ్ గారు మీ ఇద్దరికి ఈ క్వశ్చన్ సో ఈ సినిమాలో ఆనంద్ క్యారెక్టర్ జనత గ్యారేజ్ బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత ఆనంద్ క్యారెక్టర్ ఓకే రియల్ లైఫ్ ఎన్టీఆర్ గారు క్యారెక్టర్ ఎంత పోలిక ఉంటుంది ఎందుకంటే మొన్న కూడా మనం చూసాం చిన్న పాపకి ఏదో సాయం కావాలంటే పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయి చేసేసి నేను దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతాను నేను లాంగ్ వే బ్యాక్ అంటే దాదాపుగా ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళు పదేళ్ళు దాటి ఉంటుంది పేర్లు చెప్పను మెన్షన్ చేయను నేను మా అసోసియేషన్ మెట్లెక్కుతూ ఒకళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు అది భావ్యం కాదు కాబట్టి చెప్పు కింద ఒక ఆయన మెట్ల మీద కూర్చోన్నాడు నాకు ఆ అటెండర్ వచ్చి భయ ఇలా ఉన్నారు ఇదంటే సరే నా వైపు నుంచి నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ సర్కుల్లో ఇన్స్టెంట్గా ఫోన్ చేసి హెల్ప్ ఫోన్ చేస్తారు తరక్ ఇలా అని ఆల్రెడీ చేసేసి ఉన్నాం ఆల్రెడీ అప్పటికే అయిపోయింది అండ్ ఇంటి దగ్గర కూడా ఈ మెహిదీపట్నం ఇంటి దగ్గర బండి రోజు మన ఈ మొక్కతన బొట్ట కాల్చేవాళ్ళు అతను కూడా అప్పుడెప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ ఇది పదేళ్ల క్రితం పన్ పదకొండు పన్నెండు ఏళ్ల క్రితం సంగతి అప్పుడు కూడా వెంటనే హెల్పింగ్ హ్యాండ్ అయితే హీ హ్యాస్ దట్ నేచర్ హీ హ్యాస్ దట్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గివింగ్ హ్యాండ్ టు సమ్వన్ అంటే దా నాతో పాటు రా ట్రావెల్ చేయి అని అని నేచర్ ఉంది సో హీస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాని అందుకే లేకపోతే అంత ఈజీగా ఎమోషన్ పోర్ట్రే చేయలేడు కదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఒక పాత్ర చేయాలంటే ఎక్కడో చోట లైన్ కలవాలి అంత మంచిగా ఆయన ఫీల్ తో చెప్తుంటారు మధ్యలో అంటే ఏం లేదు డ్యామ్ లకి అప్పుడప్పుడు చెక్ అలా చెప్తుంటారు ఎంతవరకు చేయాలో అత్తులు సజయ్కి ఎవరు చిన్న డౌట్ వచ్చినప్పుడు అడుగుతాడు సరే ఇంకా ఇంకేమన్నా అని పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది నాకు అంటే అంటే ఐ లవ్ టు వాచ్ అజయ్ పర్ఫార్మింగ్ యాక్చువల్లీ ఆయన వచ్చి వెళ్తారు చిన్న గ్యారేజ్కి ఫస్ట్లో ఒక సీన్లో వచ్చినప్పుడు అంటే ఎక్కువ చెప్పల అంటే ఆయన వచ్చి వస్తారు కానీ మనకి ఈ పనులు చేయట్లేదు అని పంపించాలి అజయ్ అని చెప్పాను బట్ అందులో ఎంత ఉందంటే డెప్త్ బట్ అతను తెలియాలి క్యారెక్టర్ అంటే నేను అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు పంపడం అంటే వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు ఎవరైనా వస్తే దూకేద్దామని బట్ వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా సరే అన్న కోసం సత్యం అన్న కోసం పంపించేయాలి మనం చేయట్లేదు ఆయన ఆరోగ్యం బాగుంటలేదని సో ఆ బాధ సిటిల్గా చెప్పాలి ఇది చేయట్లేదండి అని ది వే ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ మీరు చూస్తే అదే మీరు అనుకున్న పని నేను చేయట్లేదండి ఇక్కడ బళ్ళు మాత్రమే రిపేర్ చేస్తున్నామని ఆసమ్ యాక్టింగ్ అది అదే అది 
అంటే నేను నమ్మినందుకు అజయ్ అంటే నాకు తెలుసు అజయ్ అంటే అంత న్యాచురల్ యాక్టర్ క్లాసిక్ యాక్టర్ అందుకే మా బోస్ ఇక మా వికాస్ గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదనుకోండి వికాస్ అంటే రాజీవ్ గారు రాజీవ్ అంటే వికాస్ నేను పొరపాటు ఆ విషయంలోకి రాను నీ దగ్గరికి దట్స్ ఇంపాజు అంటే అది వాస్తవం బట్ సీరియస్లీ ఐ విల్ అగ్రీ టు ఇట్ నాకు రాజీవ్ కంటే బెటర్ వికాస్ నేను చూడలేదు నేను చూడలేను కూడా అజయ్ కంటే బెటర్ బోస్ బెనర్జీ గారి కంటే బెటర్ సైదులు అరవింద్ గారు వచ్చు ఆయన బెనర్జీ ఐ మీన్ బ్రహ్మాజీ అంటే దే ఆర్ ఇర్రిప్లేసిబుల్ మెకానిక్స్ అనమాట సో జనతా గ్యారేజ్కి లీడర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వస్తారు వెళ్తారు అది మోహన్ లాల్ గారు తర్వాత నేను తర్వాత నెక్స్ట్ డే దాన్ని ఎప్పుడైనా సీక్వెల్ చేసినప్పుడు ఇంకెవరో అవి అవ్వచ్చు బట్ ఈ మెకానికల్ మాత్రం అలా ఉండాలి మెకానిక్లు అలా ఉంటారు అంటే దాదాపు తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా సైదులు ఇంకా రాడ్ పట్టుకుని వెళ్తారు బయటికి సమాజం పట్ల అలా అజయ్ గారు ఐ రియలీ వాంట్ టు టాక్ టు యూ ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ మీ ముందు సినిమాల్లో ఎక్కడ మీకు ఇలాంటి దొరకలేదు అసలు మీరు హీరోగా చేసినా కూడా సో చాలా చాలా బాగా చేశారు సార్ చెప్పినట్టు ఇందాక సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ సో ఇంత పెద్ద కథలో ఇంతమంది యాక్టర్స్ ఉన్న కంటెంట్ ఉన్న దాంట్లో ఎక్కడో పాయింట్లో బోస్ అనే క్యారెక్టర్ కథ కొంచెం మూవ్ చేసింది సి దట్ సంథింగ్ ఐఎమ్ లక్కీ అనఫ్ ఆ క్యారెక్టర్ షుగర్ నాకు ఇవ్వడం అనేది లక్కీ అనఫ్ అండ్ అంటే చెప్పొచ్చా సార్ లాస్ట్ మాట్లాడచ్చు ప్లస్ అంటే ఇది రీజన్ అవ్వాలి క్లైమాక్స్లో ఏదైతే ఉందో వెళ్ళి జనతా గ్యారేజ్ మోహన్ లాల్ గారు వెళ్ళి కానీ ఆనంద్ అనే క్యాటర్ వెళ్ళి కానీ చంపేయాలి కొడుకునే దానికి దిస్ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ రీజన్ సో అలాంటిది ఈ ఈ క్యారెక్టర్ అంత ట్రావెల్ అయ్యి అంత అంత షివ్ గారు అంత గట్టిగా రిజిస్టర్ చేశారు కాబట్టే సో ఆ మూడ్ వచ్చింది క్లైమాక్స్లో ఎస్ కొడుకును కూడా చంపేయచ్చు అనేది అండ్ ఇంకా యాక్చువల్గా శివ గారు అన్నారు కానీ శివ గారిని బాగా బాగా చాలా క్వశ్చన్లు అడిగానండి షూటింగ్ అప్పుడు ఇది ఏంటండి అది ఏంటండి అప్పుడప్పుడు ఐ హ్యా నేను ఎప్పుడు చేయలేదు కాబట్టి ఐ హ్యామ్ ఐ ఓన్ డౌట్స్ అంటే ఎలా ఉంటుందో ఏంటో రాజీవ్ అన్న అడిగాను ఇలా డెత్ ఉందండి ఇలా ఇది అంటే నువ్వు షోల్డర్ పైకి పెడతావు కింద పెట్టమన్నాడు షోల్డర్ ఓకేనే నేను షోల్డర్ లేపన్ అయితే ఇలా వెళ్తానంటే నేను కొంచెం అది కొంచెం సో ఐ వాజ్ నోవర్స్ డూయింగ్ ఇట్ అంటే నాకు జడ్జ్మెంట్ లేదు నేను ఎలా చేయగలను ఏంటని లేదు బట్ శివ గారు చూడగానే బాగుందనగానే దట్స్ ఓన్లీ సే దట్స్ అ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ ఈ రోజు నాకు అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అయిందండి వచ్చి మా చుట్టాలు ఎప్పుడన్నా అంటే ఏదో ఎంత బాగుంటే తప్పితే ఫోన్ రాదు నాకు మొత్తం నా చుట్టాలు అందరూ ఫోన్ చేసి చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేసేవారా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయి ఫర్దర్గా అన్నారు సో దట్స్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ పర్సనలీ అంటే బయట ఫ్రెండ్స్ అంటాం వేరు వీళ్ళందరూ అంటాం వేరు ఎప్పుడో అంటే వాళ్ళకి నచ్చితే కానీ కాల్ చేయరు అలాంటి వాళ్ళు కాల్ చేసి చెప్తున్నారంటే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దిస్ థ్యాంక్ యూ షో గారు ఫర్దర్ బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ద క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ టూ బ్రదర్స్ మోహన్ లాల్ గారి అబ్బాయికి నాకు ఫస్ట్ కాన్ఫ్రంటేషన్ నేను ఫస్ట్ టైం సినిమా చూస్తున్నప్పుడు దిస్ వాజ్ మై ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే సినిమా అన్ని రో అన్ని రోజులు చేశాను నేను ఆ సీన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు ఆయన ఎలా డైరెక్ట్ చేస్తారో తెలుసు దేవి గారు ఎలా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇస్తారో తెలుసు కానీ బట్ ఆ ఫిల్మ్లో ఎంత ఎంగేజ్ అయిపోయానంటే నాకు వాళ్ళిద్దరు అసలు కలుస్తుంటే అబ్బా అన్నాను ఒకసారి శివ పక్కన ఉంటే అలా అన్నాను బికాస్ ఐ ఐ అంటే ఇద్దరు లాంగ్ లాస్ బ్రదర్స్ వాళ్ళు కలుస్తున్నారు కలిసినప్పుడు ఇదంతా చెయ్యొద్దు అని అన్నప్పుడు ఉన్ని ముకుందన్ గారు 
చిన్నప్పటి నుంచి చెయ్యొద్దు చెయ్యొద్దు చెయ్యి ఇది చేయొద్దు అది చేయొద్దు అనేది బాగా విని విని బాగా కలిసిపోయాను ఇంకా నేను విన్నదలుచుకోవట్లేదు అని అదే ఆయన క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తన ఆశలు చాలా పెద్దవి జనతా గ్యారేజ్ వాళ్ళకి ఉండకూడని ఆశలు తనవి ఇప్పుడు ఆనంద్ డైలాగ్ ఎలా ఉంటుందంటే నాకు మాత్రం చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్పి 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 ఇంకా చెప్పాలనిపిస్తూ ఉంటుందంట సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైలాగ్స్ ఇన్ అప్ ఇన్ దట్ సీన్ అంటే నాకు చెప్పడం ఇష్టం లేదు అని ఒక క్యారెక్టర్ అంటుంది నాకు మాత్రం చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్పి చెప్పి చెప్తే ఇంకా చెప్పాలనిపిస్తూ ఉంటుంది అని మై బాగా ఇష్టమైన మాటల్లో అదొక మాట సో ఇందాక ఎన్టీఆర్ గారు అన్నట్టు లెట్స్ హోప్ సీక్వెల్ సూన్ కానీ మెకానికల్ మాత్రం ఇలానే ఉండాలి అన్నారు చూడాలి అంటే మళ్ళీ ఎత్తుకోవాలి వి ఎక్స్పెక్ట్ సేమ్ ఆనంద్ యాక్చువల్లీ అబ్బే సేమ్ కేషు వికాస్ లేడ్ అయిపోయింది వికాస్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా వికాస్ కి ప్రాబ్లం అయిపోయింది అది అతని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయించుకోవాలి ఎవర్ గోల నేను మళ్ళీ గుండు చేసుకోవాల్సి వస్తాను సో వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ జనతా గ్యారేజ్